Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda son günlerde birçok hayvan sahibinin, birçok köpek sahibinin sıklıkla sorduğu bir soruya yanıt vermeye çalışacağım. Köpeğim son günlerde mama yemiyor, iştah düşüklüğü var, isteksiz mamaya karşı bunun sebebi ne olabilir? Tabi ilk önce şöyle düşünmek gerekiyor. Bir köpeğin mamasını reddetmesinin altında ne gibi sebepler yatabilir? Hemen insanların son dönemde özellikle bu şikayetin artmasının e, ana sebebi den bahsedeceğim. Son dönemde bunun olmasının sebebi mevsimsel olarak havanın ısınmasıyla birlikte köpeklerde otomatikman klima adaptasyonu dediğimiz süreç tıpkı bizlerde de oluyor. Nasıl yazın iştahımız daha düşük olur, kışın e, daha yüksek iştah olur. Çünkü enerji metabolizmasının dengesi değişiyor ve köpeklerin de sıcak havalarda enerji ihtiyaçları düşüyor. Buna bağlı olarak köpeklerde de mama reddi veya da sıcak havanın yarattığı strese bağlı olarak mamaya karşı olan ilginin azalması söz konusu olabiliyor. Bir kere son dönemde özellikle bu şikayetlerin artmasının altında sıcaklıkların artması ve hayvanların klima adaptasyon sürecine girmesine bağlı. İkinci ihtimalde köpeklerin bu dönem içerisinde yine tüy değiştirme, tüye girme dönemi dediğimiz tüy değiştirme dönemi içerisine girmesi ve genellikle tüy değiştirme dönemi içerisinde köpeklerin iştah düşmesi de fizyolojik olarak mümkün olan şeylerden bir tanesi. Ama bir köpeğin iştahının düşmesi başka şeyleri de işaret edebilir bize. Özellikle köpeğin bir sıkıntısı olduğu, bir hastalığı olduğu, bir enfektif süreç yaşıyor olabilme ihtimalini de hesaba katmak gerekiyor. Ancak ikisinin ayrımını şöyle yapmak gerekiyor. Eğer köpeğin keyfi yerinde, neşesi yerinde aktive etmeye çalıştığınız zaman hemen karşılık veriyorsa, idrar dışkı yapmada bir problemi yoksa, dışkısı normalse, kusma gibi bir semptom söz konusu değilse ve dediğim gibi aktive ettiğiniz zaman canlılığı varsa köpeğin ama buna rağmen mamayı reddediyorsa büyük ihtimalle bahsettiğim gibi bu klima adaptasyon süreci içerisindeki sıkıntılarla bağlantılı olarak yemeğini reddediyordur. Yani iştahının düşmesinin sebebi ısının yükselmesi, havanın ısınması ve tüye girme dönemi olabilir. Ama tabi bunların haricinde ne olabilir? Bahsettiğim gibi hayvan bir enfeksiyon geçiriyor olabilir. Başka semptomlarda et, ekleniyorsa işin içerisinde işte kusmadır, ishaldir veya da e, hayvanın aşırı derecede laterjik depresif pozisyonda olması, bir kenara yatıp hiçbir şekilde ilgi göstermemesi, önceki davranışlarından çok farklı ve çok daha pasif davranışlar şekillendirmesi o zaman aynı anda başka bir sıkıntının olduğunun göstergesi. Çünkü köpeklerimizde mama yememe genellikle bize bir belirti, bir semptom olarak bizler tarafından kabul edilir. Ama söylediğim gibi eğer köpek keyfi yerindeyse, aktifse ama mamayı reddediyorsa o anda canı istemiyor olabilir. Tabi bunun başka başka sebepleri de var. Hayvan sahiplerinin özellikle köpeği mamayı reddettiği zaman mamanın markasını değiştirme, mamanın içerisine lezzetlendirici faktörleri katmak, köpekle aşırı derecede ilgilenmek, mamasının başına gitmek, yedirmeye çalışmak gibi olgular da söz konusu olduğu için köpekler bu davranışları da pekiştirebiliyor. Yani şöyle düşünebiliyor köpek, eğer örneğin kuru mamayla beslenen bir köpek için konuşuyorsak, eğer kuru mamayı yemezsem, reddedersen bir süre sonra içerisine bir şeyler tatlandırıcı olarak karıştırılacak şeklinde düşünebilir. Ya da kuru mamayı reddedersem alternatif başka bir şey bana hazırlanacak şeklinde bir öğretiyi kafasında pekiştirmiş olabilir. Ya da attention seeking dediğimiz dikkati üzerine çekmek hedefli olarak. Çünkü hayvan sahibi mama yemediği zaman strese giriyor ve köpekle daha fazla ilgilenip mamanın başına oturup köpeğe dil dökerek yemek yedirmeye çalışıyor. E, bu tip olgularda da köpek dikkati üzerine çekme hedefli olarak da bu davranışı pekiştirebiliyor. Tabii ki genellikle ağır ağırlıkla küçük ırklarda bunu çok fazla görüyoruz. Çünkü küçük ırkların daha seçici olduğu, daha selektif olduğu bilinen bir gerçek. Bir de küçük ırk köpek sahiplerinin biraz daha e, bu konularda toleranssız hareket ettiği, biraz daha köpeklerini özellikle suistimale yönelik algıya ittiği e, bilinen gerçeklerden bir tanesi. Buna bağlı olarak küçük ırklarda daha fazla görüyoruz. Aynı anda, aynı zamanda da şöyle bir olgu da var. Aynı zamanda küçük ırk sahipleri köpeklerine çok fazla egzersiz etmiyorlar. Çoğunlukla bu böyle. Egzersiz olmadığı zaman metabolizma çok fazla enerji ihtiyacı içerisine girmiyor. Ve sıcak hava gibi e, etkenler de işin içerisine girdiği zaman hayvanın iştahı düşebiliyor. 
Tabii şunun da çok büyük etkisi var. Mesela özellikle kuru ile beslenen köpeklerde iştah düşmesi daha sıklıkla gördüğümüz bir şey. Çünkü zaten hava sıcak, mukozalar kuru, su ihtiyacı yüksek köpeğin kuru gıda köpek için biraz daha sevimsiz bir hale geliyor. Ama bakın çiğ besleme yapanlarda, çiğ şekilde köpeğini besleyenlerde genellikle yaz ayı veya da kış ayında bariz bir iştah düşmesiyle karşı karşıya kalmazlar çiğ besleme yapanlar. Çünkü çiğ beslemede fresh'tir, lezzetli ve tazedir yiyecekler. E, su ihtiva ederler. Buna bağlı olarak da işte sebzesi, eti premixe edilmiş e, şekilde sundukları için. E, dolayısıyla köpeklerin bu tip çiğ besleme yapılan köpeklerde çok fazla iştah düşmez. Ancak kuru mama ile beslenen köpeklerde mızmızlık özellikle sıcak havanın tetiklemesiyle biraz daha fazla görülür. Ama köpeğiniz söylediğim gibi keyfi yerindeyse aktive ettiğiniz zaman ciddi anlamda aktivasyon gösterebiliyorsa, köpek gösteriyorsa, hemen aktive oluyorsa ama buna rağmen yemeğini reddediyorsa Şöyle bir deneme yapabilirsiniz. Alternatif ve lezzetli küçük bir parça bir şey uzattığınızda köpeğiniz bunu kabul ediyorsa size şunu demek istiyor. Bu sıcak havada kuru mamayı yemek istemiyorum diyebilir. Ya bu konuda daha dirençli olacaksınız. Yani okey yemiyorsan kaldırıyorum deyip bir sonraki öğüne kadar köpeğe alternatif sunmayacaksınız. Ya da rasyonunu değiştirerek hem kendinizi hem köpeği mutlu edebilirsiniz böyle dönemlerde. Her ikisi de mümkün. Köpek de Söylediğim gibi şunu da atlamamak gerekiyor. Hem yemek yememe hem de başka semptomlar, işte laterjik davranışlar, aşırı depresif davranış, hareketsizlik, mutsuz bir vücut ve yüz ifadesi, yanı sıra ishal kusma gibi bir şeyler de ekleniyorsa semptom olarak o zaman tabii ki mutlaka bir şeyler ters gidiyor demektir. Veterinerinizle diyaloğa geçip hemen köpeğinizin muayenelerini yaptırmanız gerekir.